ప్రేస్తున్నాం ప్రభు నందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన ఏసు వస్త్రపుచ్చంగు టీవీ కార్యక్రమ ప్రేక్షకులందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియచేస్తున్నాము ఏసు వస్త్రపుచ్చంగు కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఎంతో బలపడుతున్నారని మీరు చేసే ఫోన్ కాల్స్ని బట్టి మేము ప్రభువును స్థుతిస్తున్నాము ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తున్నాము ఎంతగానో విస్తరించాలని మేము ఆశిస్తున్నాము ఇప్పుడు దైవజనరాలు వి విజయ్ కుమారి గారు దైవ సందేశాన్ని అందిస్తారు ఆ తర్వాత దైవజనరాలి ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు జరిగించిన అద్భుత సాక్ష్యాన్ని విని దేవుని గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పదాం స్తోత్రం ప్రభావం స్తోత్రాలు తండ్రి స్తోత్రములు నాయన పరిశుద్ధాత్మ దేవాని కొందనాలు తండ్రి దయగలిన రాజాని స్థుతి స్తోత్రములు వేస్తాయ సర్వోన్నతరమైన దేవుడు ప్రభావానికి స్తోత్రములు నాయన బ్రతికించే దేవుడు తండ్రి నీకు స్థుతి స్తోత్రములు వేస్తాయ ఏదో నాయన ఆదరించి ప్రేమించే దేవుడు ప్రభావానికి స్తోత్రములు అయ్యా సమృద్ధి జీవాన్ని ఇచ్చే దేవానికి స్థుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా మీకు అందనాలు తండ్రి సమయంలో నాయన నీ పరిశుద్ధ లేఖనాలతో ప్రభా నాతో మాతో అందరితో ప్రభా మీరు మాట్లాడేతండి నాయన మీ యొక్క నిత్య జీవం ప్రభా మాకు దయచమని వేస్తాయా నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్న ఆయన తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడనే స్వీకరిస్తు నామమున స్థుతించి ప్రార్థించుడు కొంచెం నామ తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి ఇల్లు సమృద్ధి అయినది తండ్రి ఇల్లు ప్రేమ తండ్రినది తండ్రి ప్రేమ మరి ఎడతెగనది తండ్రి ప్రేమ వాడబారినది తండ్రి ప్రేమ మరి ఆత్తుకునేది తండ్రి ప్రేమ ఎత్తుకునేది తండ్రి ప్రేమ ఓదార్చే ప్రేమ తండ్రి ప్రేమ నడిపించే ప్రేమ అనమాట ఈ సమయంలో మనం వాక్యం చదువుకుందాం లోకాసు వార్త పదిహేను అధ్యాయము పదిహేడు నుంచి మరి పంతొమ్మిది వరకు చదువుకుందాము అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు నా తండ్రి యొద్ధ ఎంతో మంది కూలి వంట కన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది నేనైతే ఇక్కడ ఆకలికి చచ్చిపోవచ్చున్నాను నేను లేచి నా తండ్రి యొక్కకు వెళ్ళి తండ్రి నేను పరలోకం నాకు విరోధముగాను నీ ఎదుటను పాపము చేసి తిని ఇక మీదట నీ కుమారుడు అనిపించుకున్నటకు యోగ్యుడిని కాదు నన్ను నీ కూలివానులు ఒకనిగా పెట్టుకునమని అతనితో చెప్పుచు నన్ను కొని లేచి తండ్రి యొక్కకు వచ్చాను దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం మన కొరకు దేవుడు దీవించినగాక మరి వాక్యం సెలవిస్తాం ఏమనంటే అతడు బుద్ధి వచ్చినప్పుడు మరి ఒక తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు వారిలో చిన్న కుమారుడు తన తండ్రి దగ్గర ఉండటం ఇష్టం లేక తన తండ్రి సంపాదించిన ఆస్తిలో మరి తన కొడుకు వచ్చే ఆస్తి తను ఇవ్వమని అడిగాడు ఎందుకంటే తండ్రి చేసిన అప్పులో కావచ్చు తండ్రి సంపాదించిన ఆస్తిలో కుమారు తప్ప హక్కు ఉంటుంది కాబట్టి తండ్రి చేసిన పాపములో కూడా కుమారునికి హక్కు ఉంటుంది కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి అయితే మరి చిన్న కుమారుడు ఏం చేయడంటే నా ఆస్తి నాకు ఇవ్వు ఎందుకంటే నేను నీ దగ్గర ఉండటానికి ఇష్టపడలేదు కాబట్టి నా ఆస్తి నాకు పంచిస్తే నేను దూరంగా వెళ్ళిపోతాను నేను హాయిగా బ్రతుకుతాను నాకు ఎటు ఎవరు చెప్పే పని లేదు కాబట్టి అని తన ఇష్టానుసారంగా జీవించాలని ఆశపడ్డాడు అయితే తండ్రి ఏమాత్రం కూడా సందేహించకుండా తన ఆస్తిని తనకు పంచిచ్చాడు మరి పంచిచ్చినప్పుడు తీసుకెళ్ళిన ఆస్తి జాగ్రత్తగా కాపాడుకున్నాడా తన తీసుకెళ్ళిన ఆస్తిని అంతటిని కూడా మరి అంతకు రెట్టింపు చేసుకున్నాడా అదే లేదు కా ఇష్టానుసారంగా తన స్నేహితులతోటి ఇష్టానుసారంగా తన యొక్క మరి దుర్వ్యాపారముతోటి తన లోక స్నేహాలతోటి లోక ఇచ్చట్లోతి మరి సుఖభోగాలతోటి తీసుకెళ్ళిన ఆస్తి అంతా కూడా మరి అవ చేశాడు అనమాట అయితే చివరికి తనకు మిగిలింది ఏంటి నీ రాస్తి అనమాట నేను భయంకరమైన మరి అవమానం మిగిలింది అనమాట భయంకరమైన బాధ మిగిలింది భయంకరమైన కరువు తనకు మిగిలింది అనమాట అయితే చివరికి తన ఆస్తి అంత అయిపోయిన తర్వాత తను తీసుకొచ్చిన డబ్బు తన తండ్రి సంపాదించిన ఇచ్చిన ఆస్తిలో ఆస్తి అంతా కూడా అయిపోయినప్పుడు తన యొక్క సుఖభోగాలకి ఆ డబ్బు అంతా ఖర్చు పెట్టినప్పుడు తన దగ్గరికి ఏమాత్రం కూడా మిగలలేదనమాట అయితే ఒక రోజున తనకు బాగా తన ఫ్రెండ్స్ తను నమ్ముకున్న వారు వెళ్ళిపోయారు తన స్నేహితులు వెళ్ళిపోయారు తన దగ్గరకు వచ్చిన అందరూ కూడా తను విడిచి వెళ్ళిపోయారు అనమాట కాబట్టి తన దగ్గర ఏమీ లేదు కాబట్టి తను వదిలేసి అందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు అయితే తనకు ఎటు తోసిన పరిస్థితిలో ఒక్కడే మిగిలి ఉన్నాడు కాబట్టి తనకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఏంటంటే మరి ఒక దగ్గర ఊర్లో ఒక అతను పందులు మేపి అతను ఉన్నాడు కాబట్టి అతని దగ్గరికి వెళ్ళి మరి నాకులు తీర్చుకుంటాను నేను పందులు కాస్తాను ఆ పందులు కాచినప్పుడు నాకు కొంచెం ఆహారం పెడతాను తను తలంచాడు కానీ ఆ పందులు యజమాని చేసాడంటే మరి పందులు కాచిన తర్వాత తను అవి తినే పొట్టుతో నీ కడుపు నింపుకోమని తనతో చెప్పాడు చూడండి దేని బిడ్డ ఎంత భయంకర పరిస్థితి ఈ రోజుల్లో కూడా చాలామంది యవనస్తులు కావచ్చు చాలామంది మరి తండ్రి దగ్గర ఉండటం ఇష్టం లేక తండ్రికి దూరంగా ఉండాలని తన కోరికలతోటి తన లోక ఇచ్చలతోటి లోక వ్యామోహాలతో ఏం చేస్తున్నారు తండ్రికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట అనేక మంది రోజుల్లో మరి రోడ్డున పడిపోతున్నారు సరిగ్గా నడవలేక సరిగ్గా దీని బిడ్డరా అనుభవించలేక సరిగ్గా మరి దేవుని సందికి రాలేక చాలామంది రోజుల్లో ఇష్టానుసారంగా వారు బ్రతుకున్న వారు బ్రతకాలని కోరుకుంటున్నారు కానీ చివరకు మిగిలేదేంటి చిన్న కుమారుడికి ఎలాంటి నీ రాసి మిగిలిందో చిన్న కుమారుడు దేని 
బిడ్డరా ఎలాంటి నిస్పృహలతో ఉన్నాడో అలాంటి వాటికి గురవుతున్నాను అన్నమాట కాబట్టి జ్ఞాపకం చేసుకో ఒకవేళ నువ్వు ఏ పరిస్థితులు ఉండి నీ తండ్రి దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతున్నావు ఒకవేళ ఏ పరిస్థితులు రక్షణ పొంది కూడా దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నావు ఏ పరిస్థితుల్లో దేవునికి దూరంగా జీవించాలని కోరుకుంటున్నావో ఏ పరిస్థితుల్లో దేవుని దగ్గర రాకుండా లోక స్నేహాన్ని ఆలి ఆశించి లోక వ్యామోహాన్ని ఆశించి ఒకవేళ దూరంగా వెళ్ళిపోయినట్లయితే నీ పరిస్థితి కూడా చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది అనమాట అలాంటి పరిస్థితి రాకముందు నేర్చాలి తండ్రిని కోరుకోవాలి తెలిసి తెలిసి వెళ్ళిపోయావో తెలియక వెళ్ళిపోయావో ఒకవేళ లోక స్నేహాలు బట్టి వెళ్ళిపోయావో లేకపోతే చెడ్డ సహవాసం బట్టి వెళ్ళిపోయావో నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకో అవి ఎంత మాత్రం నిన్ను దరి చేర్చేది కావు అవి ఎంత మాత్రం నీకు మరి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవి కావు అవి ఎంత మాత్రం నీకు ఆకలిని తీర్చేవి కావు అవి ఎంత మాత్రం నీ యొక్క దాహాన్ని అవి తీర్చేది కాదనమాట అయితే చిన్న కుమారుడికి మరి ఆ పందులు పొట్టు మరి తినమని చెప్పి చాలా బాధ కలిగింది అప్పుడు ఎవరు గుర్తొచ్చాడు తన తండ్రి గుర్తొచ్చాడు అనమాట అయ్యో నా తండ్రి దగ్గర చాలామంది కూలివారు ఉన్నారు నా తండ్రి దగ్గర చాలామంది పని ఉన్నారు పనివారు ఉన్నారు కాబట్టి నేను అక్కడికి వెళ్ళి మరి నా తండ్రి ఇంట్లో నేను ఉంటాను కాబట్టి నా తండ్రి ఇంట్లో సమృద్ధి ఉంది కాబట్టి నా తండ్రి ఇంట్లో చాలా మరి మరి తినటానికి ఉన్నది త్రాగటానికి ఉన్నది సుఖ సౌఖ్యాలు నా తండ్రి దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలాంటి పరిస్థితులకు అక్కడ అధికారం ఉండదు కాబట్టి ఎలాంటి స్నేహాలకు అక్కడ అధికారం ఉండదు లోక చెడ్డ స్నేహాలకు అధికారం ఉండదు కాబట్టి ఏం కోరుకున్నాడు తండ్రిని కోరుకున్నాడు దేని బిడ్డలారా అయితే తండ్రి చేశాడు ఆయన అంటున్నాడు అయ్యా నేను నీకు పర్లో తండ్రిని వెళ్తానని చెప్పుకుంటున్నాడు ఏమన్నాడు నేను లేచి నా తండ్రి ఎదుకు వెళ్తాను తండ్రి నేను పరలోకం నాకు విరోధముగాను నీ ఎదుట నేను పాపం చేస్తుని కనుక ఇక మీద నీ కుమారు అనిపించుకున్నట్టుగా యోగ్యుని కానని నన్ను నీ కూలి వారిలో ఒకటిగా పెట్టుకుని అడుగుతున్నాడు దేని బిడ్డలారా మనము కూడా పశ్చాత్తపడాలి మనం చేసిన పనికి ఒకవేళ మనం ఆలోచనలు వేరుగా ఉండి దేవుని నుంచి మనం దూరంగా వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఒకవేళ రక్షణ పొంది కూడా దేవునికి లోకాసనలు బట్టి పరిస్థితులను బట్టి ఒకవేళ ఎలాంటి పరిస్థితులను బట్టి కూడా ఒకవేళ దూరంగా వెళ్ళిపోయినట్లయితే రక్షణ పొంది కూడా నేను ఇలా బ్రతకలేను నేను యథార్థంగా బ్రతకలేను నేను యథార్థంగా జీవించలేను నేను కాబట్టి నేను అబద్ధాలకు వెళ్ళిపోతాను లేకపోతే మోసకరంగా బ్రతుకుతాను నా జీవితం నాకు కావాలి నా ఇష్టం అని అనుకున్నట్టు దేని బిడ్డారా చాలా ప్రమాదకరం భక్త జీవితం అనమాట అది నీకు కా నీకేం కావాలి బుద్ధి జ్ఞానం కావాలి చిన్న కుమారుడు ఏ రీతిగా ఆలోచించాడు ఆ రీతికి నువ్వు ఆలోచించినట్లయితే ఏ సుప్రభు తప్పకుండా ఆయన మరలా నేను చేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అనమాట ఒకసారి తప్పిపోయినట్లయితే ప్రార్థన చేయి ప్రభు మరి నేను అన్ని విషయాలు కూడా మరి నిన్ను కలిగి ఉండి కూడా నేను నేను నుంచి వేరైపోయాను కాబట్టి నాకు అటు అటువంటి మనసు రాకుండా నాకు సహాయం చేయి ప్రభు నేను మరలా నాయన మారు మనసు పొంది మరలా నీ సన్నిధిని ప్రార్థన చేసుకుంటాను ప్రభు అని ప్రార్థన చేసుకున్నట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా ఆయన నిన్ను చేర్చుకుంటాడు అనమాట ఇంకో మాట సెలవిస్తుంది నిర్మాకాండం పదిహేను అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చినము ఫరో గుర్రములను అతని రథములను అతని రౌతులను సముద్రము దిగగా యహో వారి మీదకి సముద్ర జలములను మళ్లించను చూడండి ఇక్కడ ఆయన అంటే ఫరో దేవుని యొక్క మాట వినల ఫరో దేవుని యొక్క మాట వినలేదు అనమాట దేవుడు తన జీవితంలో ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడు దేవుడు తన యొక్క రా జీ జీవితంలో ఎన్నో కార్యాలు చూశాడు తన రాజ్యంలో దేని బిడ్డరా ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు తన మీద పంపించాడు అనమాట తన జనముల మీద కావచ్చు తన మీద కావచ్చు దేని బిడ్డరా తన రాజ్యంలో దేవుడు ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాడు అయినప్పుడు కూడా అద్భుతాలు జరిగినప్పుడు దేవుడిని తలించాడు ప్రార్థన చేశాడు దేని బిడ్డరా కానీ అవి అవి తవి మళ్ళీ అద్భుతాలు తీరిపోయిన తర్వాత మేలు కలిగిన తర్వాత తర్వాత వారికి ఉన్న రోగాలు తొలగిన తర్వాత మళ్ళా దేవుడు ఎవరు అని అన్నాడు అనమాట తన మనసులో తన మనసులో ఉన్నాడు బయటికి కూడా చెప్పాడు అనమాట యహో ఎవడో నాకు తెలియని చెప్పాడు అనమాట అలాంటి సమయం దీని బిడ్డ దేవుడిని తెలుసుకోవడానికి దేవుడు తన జీవితంలో ఎన్నో కార్యాలు చేసినప్పటికీ కూడా పరో ఎంత మాత్రం దేవుడిని తెలుసుకోవాలి అయితే ఎవరు నమ్ముకున్నాడు పరో గుర్రాలు నమ్ముకున్నాడు రథాలు నమ్ముకున్నాడు తర్వాత ఏంటంటే తనకున్న రాజ్యాన్ని నమ్ముకున్నాడు తనకున్న మరి ప్రజలు నమ్ముకున్నాడు అనమాట అయితే వారు రక్షించే ఎవరిని కూడా తనని ఏ మాత్రం కూడా ఫరోని రక్షించాల ఫరో గుర్రములు అతని రథములు అతని రౌతులను సముద్రం దిగగా యుహో వారి మీదకి సముద్ర జలను మళ్ళించాడు అనమాట వేసాడు ఫరో ఇస్రాయల్ ప్రజలను మరి వెంటాడుతున్నప్పుడు ఈ దేవుని నమ్ముకున్న ప్రజలను దేవుడు ఎర్ర సముద్రం దాటించాడు అయితే ఫరో సముద్రం దిగినప్పుడు ఏం చేసాడు సముద్రం జలములు ఏం చేశాయి వాటిని అన్ని కప్పేసాయి అనమాట కాబట్టి మనం ఆలోచించాలి లోకములో నువ్వు ఎవరు నమ్ముకుంటున్నావో లోకములో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తున్నావో దేన్ని నమ్ముకొని యేసు ప్రభు దేవుడిని కాదంటున్నావు ఎవరు నమ్ముకొని దేవుని దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతున్నావో ఎవరు నమ్ముకొని పొందుకొని రక్షణ వదిలేస్తున్నావో ఎవరు నమ్ముకొని దేని బిడ్డరా ఏ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వదిలేస్తున్నావో దేన్ని నమ్ముకొని లోకంలో దేన్ని ఆశిస్తున్నావు ఒకసారి ఆలోచించు అవి అని కూడా నేను ఒక దిన ఒక ఒక నాకు నిన్ను కమ్మి వేస్తాను అనమాట కప్పి వేస్తాయి అనమాట కాబట్టి అ
మనం దేన్ని కూడా మనం ఆశించకూడదు అనమాట చిన్న కుమారుడు లోక స్నేహాలను ఆశించి చిన్న కుమారుడు సుఖభోగాలను ఆశించి చిన్న కుమారుడు తినమడ లోకంలో ఉన్న సంపదలను ఎందుకంటే స్వేచ్ఛను కోరుకునేశాడు తన తండ్రిని వదిలేశాడు అలాగని ఫరో కూడా ఎందుకంటే యేసు ప్రభు యహోవ దేవుడు చేసిన కార్యాలు వదిలేసి అనేక అద్భుతాలు చూసి కూడా దేవుని వదిలేసి కొడుకు తన గర్వాన్ని తన గుర్రాలను నమ్ముకొని తినబడ ఏ దేవుని యొక్క కార్యాలను చిన్నతనంగా చూశాడు అనమాట తక్కువగా చూశాడు అనమాట అవి అయితే ఏం చేశాడు ఒక నాకు దిన రోజున అవి అవన్నీ కూడా తనకున్న సమస్తం కూడా శర సముద్రంలో మునిగిపోయినాయి అనమాట ఎవరు కాపాడారు ఎవరు కాపాడాల కాబట్టి మనం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనల్ని కూడా ఎవరు కాపాడరు ఎందుకంటే నువ్వు నమ్ముకున్న వాడిని కూడా నీకు ఎంత మాత్రం కూడా అవి సహాయం చేసేది కాదనమాట మనిషి బ్రతకాలంటే మనిషి జీవించాలంటే అంతమరి కూడా దేవునితో కలిగి ఉండాలని మనం ఎంచాలి తప్పకుండా యేసు ప్రభువును మనము కలిగి ఉండాలి దేవుని యొక్క మార్గం నుంచి మనము వెళ్ళిపోకూడదు దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి మనం వేరుగా జీవించకూడదు యోహాన్ స్వత పదిహేను లజ్జంలో ఒక మాట ఉంది నాకు వేరుగా ఉండి మీరు ఏమి కూడా చేయలేరు చిన్న కుమారుడు దేవునికి వేరుగా తండ్రికి వేరుగా ఉండి ఏమి కూడా చేయలేకపోయాడు అలాగనే ఫరో కూడా దేవునికి వేరుగా ఉండి ఫరో దేవునికి వేరుగా మాట్లాడి ఫరో దేవునికి వేరుగా ప్రవర్తించుతాను ఏమీ చేయలేకపోయాడు తనను తాను కాపాడుకోలేకపోయాడు అనమాట అలాగే మనం కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనము కూడా లోకములో ప్రభువుకు వేరుగా జీవిస్తూ లోకములో రక్షణ పొంది కూడా దేవునికి వేరుగా జీవిస్తూ రక్షణ పొంది కూడా మరి అనేక విషయాల్లో దేవుని నామంలో ప్రార్థన చేస్తూ దేని బిడ్డరా మన మనసు వేరుగా ఉన్నట్లయితే మరి ఒకవేళ మనలో గర్వం ఉన్నట్లయితే దేవుని ఆశించకుండా వాక్యాన్ని మనం మరి ఆశించకుండా వాక్యంలో నిలబడకుండా ప్రార్థనలో నిలబడకుండా విశ్వాసంలో మనం ఉండకుండా మన ఇష్టానుసారంగా మనం జీవించినట్లే మనం కూడా లోకంలో కలిసిపోయినప్పుడు సాతాన మనల్ని అనేక విషయాల్లో మనల్ని ముంచుద్ది అనమాట అప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము నువ్వు అనుకున్నట్లుగా పరలోకానికి వెళ్ళవు అనమాట నువ్వు అనుకుంటున్నా రక్షణ పొంది ప్రార్థన చేస్తున్నాను రక్షణ పొంది అని సంఘానికి వెళ్తున్నాను నేను సహ సంఘంలో అన్ని పనులు చేస్తున్నాను దేవునికి నేను కానుకలు సమర్పిస్తున్నాను ఒకవేళ దేవునికి నేను అనేక రీతులుగా మరి సంఘంలో పనిచేసి అనుకుంటున్నావు కానీ మనసు ఎలా ఉందో తప్పకుండా నీకు నీవు గ్రహించాలన్నమాట నీ మనసు వేరుగా ఉన్నట్లయితే ఒకవేళ నీ మనసు వాక్యానికి విరుద్ధంగా ఉన్నట్లయితే మారు మనసు పొంది కూడా దేని బిడ్డరా మారు మనసు దాని ఫలాలు ఫలించకుండా ఉన్నట్లయితే అంజురుపు చెట్లాగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే దేవుని ప్రేమ లేకుండా దేవునితో సమాధానం లేకుండా దేవుల్లో దేని బిడ్డరా ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రేమించకుండా నువ్వు లోకంలో విగ్రహారాధన కోరుకున్నట్లయితే లోకంలో దేని బిడ్డరా మత్సరాన్ని కోరుకున్నట్లయితే లోకంలో శరీర కార్యాలను కోరుకున్నట్లయితే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావు ఫరోలాగా నడి సముద్రం మునిగిపోతావు అనమాట కాబట్టి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేయాలి మారు మనసు తగిన ఫలాలు మనము ఫలించాలి యేసు ప్రభు దేని బిడ్డరా నీ చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే దే చిన్న కుమారుడు ఏ రీతిగా పశ్చాత్తాపడ్డాడో మనం కూడా పాపం విషయంలో మనం తప్పకుండా పశ్చాత్తాపడాలి ఎందుకు మనం సరిగ్గా నిలబడలేకపోతున్నామా ఎందుకు దేవునితో సహవాసాన్ని కోరుకోలేకపోతున్నామా ఎందుకు దేవుని యొక్క మార్గంలో సరిగ్గా నడవలేకపోతున్నామా ఎందుకు దేవుడు ఆశించినట్లుగా మనం దేవుని కొరకు మనం ఎందుకంటే దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని మనం ఎందుకు వెతకలేకపోతున్నాం మనకేం కావాలి ఆత్మగ్రహింపు కావాలి ఎవరైతే అలాంటి గ్రహింపును కలిగి ఉంటారో ఎవరైతే దేని బిడ్డరా అలాంటి పరిస్థితుల కొరకు ప్రార్థన చేసుకుంటారో దేవుని యొక్క నీతి కొరకు దేవుని యొక్క రాజ్యము కొరకు ఎవరైతే ప్రార్థన చేస్తారో వారిని దేవుడు కనికరించే దేవుడు వారిని దేవుడు చూసే దేవుడు దేని బిడ్డ వారిని దేవుడు తనకు సింహాసనం ఎదుట ఆయన నిలబెట్టే దేవుడు అనమాట కాబట్టి ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రతి పరిస్థితులు మనం ఎంచాలి దేవునికి మనం వేరుగా ఉండకూడదు దేవునికి మనం వేరుగా జీవించకూడదు ప్రతి విషయంలో కూడా యేసు ప్రభు మనతో ఉండేవాడు కాబట్టి ఆయన మనల్ని పరిశీలించే దేవుడు కాబట్టి మనం ఎంచాలి ప్రతి క్షణము కూడా మనం బయటకు వెళ్తున్నాం లోపలికి వస్తున్నాం మనం మాట్లాడుతున్నాం కూర్చున్నా యేసు ప్రభు మనం చూసే దేవుడు కాబట్టి యేసు ప్రభు మన ఆలోచన దేవుడు కాబట్టి మనం ఎట్టుండాలి ప్రభుకు అంగీకారముగా యోగ్యమైన రీతిగా మనము జీవించాలన్నమాట ఎలా ఉంది ఎప్పటికప్పుడు కూడా చిన్న కుమారులకు మనము తన దేవుడి నుంచి మనం ఏ విషయాలకు మనం వేరు కాకూడదు అనమాట ఒకవేళ అలాంటి ఆలోచన కలిగి ఉన్నట్లయితే రక్షణ పొందిన తర్వాత ఏంటి పరిస్థితి రక్షణ పొందిన తర్వాత సరిగ్గా జీవించలేకపోతున్నాం కాబట్టి మనము దేవునికి వేరుగా ఉండాలి రక్షణ పొంది యథార్థంగా జీవించాలంటే నాకు కుటుంబం గడవట్లేదు ఒకవేళ నేను ఉద్యోగంలో సరిగ్గా నిలబడలేకపోతున్నాను ఒకవేళ నా వ్యాపారంలో నేను సరిగ్గా ఉండలేకపోతున్నాను కాబట్టి మరలా తప్పిపోయావనుకో ఎంత మాత్రం అవి నిన్ను పరలోకానికి చేర్చేది కాదనమాట నువ్వు రక్షణ పొందొచ్చు మారు మనసు పొందొచ్చు బాప్తిసం తీసుకోవచ్చు కానీ హృదయం సరిలేకుండా ఎంత ప్రార్థన చేసినా హృదయంలో ఆలోచనలు కరెక్ట్గా లేకుండా దేని బిడ్డరా ఒకవేళ దేవునికి వేరుగా ఉన్నట్లయితే బుద్ధి లేని కన్యకలాగా నువ్వు ప్రార్థన చేసినట్లయితే నీ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది అనమాట యేసు ప్రభునితో మాట్లాడుతున్నాడు మనం ఎంచాలి చనిపోయి
రక్తం ద్వారా దేవుని ఆత్మ ద్వారా మనం వాటిని జయించాలన్నమాట ఎవరైతే పాపాన్ని జయిస్తారో ఎవరైతే పాపానికి ఇష్టపడకుండా దూరంగా జీవిస్తారో వాళ్ళ పట్ల దేవుడు దేవుడు వాళ్ళని ఏం చేస్తాడు వాళ్ళని తన బిడ్డలుగా తన కుమారుడు చేర్చుకుంటాడు అనమాట కానీ ఈరోజు అనేక మంది దేని బిడ్డరా యేసు ప్రభువుని ప్రార్థిస్తున్నారు కానీ చిన్న కుమారులకు తప్పిపోతూ ఉన్నారు అనేక మంది ఫరోలాగా ఏం చేస్తారు దేవుణ్ణి కలిగి జీవించలేకపోతున్నారు అనేక మంది ప్రార్థిస్తూ కూడా దేవుని యొక్క నామాన్ని గనపరచలేకపోతున్నారు ప్రార్థన చేయి యేసు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు యేసు ప్రభు నాతో నీ ఉండు యేసు ప్రభు నాలో నువ్వు ఉండు ప్రభు అని నువ్వు ప్రార్థన చేసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి తోడుగా ఉంటాడు ఆయన మనకి సహాయం చేస్తాడు అన్నమాట ఇరిమియ గ్రంథము పదమూడు అధ్యాయం ఇరవై ఒక మాట ఉంది ఇరిమియ గ్రంథము పదమూడు అధ్యాయము నీవు అబద్ధం నమ్మకొనుచున్నాను మరిచితే గనక ఇది నీకు వంతు ఏమన్నాడు అక్కడ వాక్యం వేసాలి నీవు అబద్ధం నమ్ముకొని నన్ను మర్చిపోయి అని చెబుతున్నాను అనమాట మనం అబద్ధాలు నమ్మకం మనం దేవుని మర్చిపోకూడదు దేని బిడ్డరా అబద్ధాలు నమ్ముకొని మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం వదిలిపెట్టకూడదు అనమాట మారు మనసు పొంది నువ్వు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అబద్ధాలను మనం తప్పకుండా విడిచిపెట్టాలి అబద్ధాలనే కాదు లోకంలో ఉన్న సుఖభోగాలను కూడా మనం తప్పకుండా విడిచిపెట్టాలి ఎవరైతే వాక్యానికి విధేయత కలిగి ఉంటారో ఎవరైతే వాక్యం పట్ల విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉంటారో ఎవరైతే వాక్యం పట్ల విరిగి నలిగిన హృదయాన్ని కలిగి ఉంటారో వాళ్ళని దేవుడు చూసే దేవుడు దావిదు మహారాజు దేవ నా ఎందు శుద్ధ హృదయం కలగజేయము మనం కోరుకోవాలి ప్రభు నా ఎందు శుద్ధ హృదయం కలగజేయనాయన నీకు ఆయస్కరణ మార్గం నాలో లేకుండా చేయి ప్రభు మనం ప్రార్థన చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు కూడా మన హృదయాన్ని మనం పరిశీలన చేసుకుంటూ దేని బిడ్డర ఎక్కడ లోపం ఉందా ఎక్కడ మనం తప్పు చేస్తున్నామా ఎక్కడ దేవునికి వేరుగా జీవిస్తున్నామా ఏ విషయాల్లో దేవునికి వేరుగా మాట్లాడుతున్నామా ఏ విషయాల్లో దేవునికి వేరుగా జీవిస్తున్నా మనకు మనం మనము మన ఆత్మను మనం పరిశీలన చేసుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా అబద్ధాలని మనము ప్రేమించకూడదు అబద్ధాలను ప్రేమిస్తూ దేని వెళ్ళ వాక్యానికి మనం దూరంగా ఉన్నట్లయితే చిన్న కుమారుడు యొక్క పరిస్థితి ఏ రీతిగా ఉందో ఆ రీతికి మనం పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట చిన్నకు తన తప్పును తల్లి తెలుసుకున్నాడు మనము కూడా మన తప్పును మనం తెలుసుకునే వారం ఉండాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు తప్పును తెలుసుకుంటావో ఎప్పుడైతే నువ్వు పశ్చాత్తపడతావో ఎప్పుడైతే వాక్య ప్రకారం జీవిస్తావో అప్పుడు దేవుని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో కోచింగ్ చేస్తాడు ఆయన నీలో నివాసం చేస్తాడు అలాగనే ఇరిమియా గంధ రెండో అధ్యాయం ముప్పై రెండు వచ్చిన ఒక మాట ఉంది కన్యక తన ఆభరణమును మర్చిన పెళ్లి కుమారి తన వడ్డమును మర్చిన నా ప్రజల లెక్క నేను దినములు నన్ను మర్చున్నారు చూడండి దీని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కన్యక తన ఆభరణమును మర్చున పెండ్లి కుమారి తన వడ్డమును మర్చున నా ప్రజలు లెక్క లేనన్ని రుద్దినములు నన్ను మర్చి ఉన్నారు ఒకసారి ప్రభునితో మాట్లాడుతున్నాడు ఎన్ని రోజులు దేవుని మర్చి ఉన్నావు ఎన్ని రోజులు ప్రార్థన చేయకుండా ఉన్నావు ఎన్ని రోజులు దేవుని సహవాసన కలిగి లేకుండా ఉన్నావు ఎన్ని రోజులు దేవుడు నేను సరిచేస్తున్నా దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నా దేవుడు నేను దర్శిస్తున్న నేను చేస్తున్నావు లెక్క లేకుండా జీవిస్తున్నా అనమాట దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నా ప్రజలు లెక్క లేనన్ని దినములు నన్ను మర్చి ఉన్నారు ఒకవేళ ఆ జాబితాలో ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా ప్రభు చెప్తున్న మాట ఆలకించి నిన్ను సరి చేసుకోవాలి దేవుని యొక్క నామంలో నేను అడుగుతున్నాను దేని బిడ్డరా దేవుని కుమార్తెగా దేవుని బిడ్డగా నేను అడుగుతున్నాను మనం దేవుని మర్చినట్లయితే మనం దేనికి పనికిరాము దేవునికి వాక్యం పట్ల అవిధేత ఉన్నట్లయితే వాక్యం పట్ల మన శ్రద్ధగా ఉన్నట్లయితే వాక్యాన్ని దేని బిడ్డరా ఒకవేళ వినుచున్నట్టు విని దేవునికి వేరుగా జీవించినట్లయితే మన యొక్క ఆత్మీయస్థ చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది అనమాట చాలామంది ఈ లోకంలో ఏమనుకుంటున్నారంటే ఈ లోకంలో సుఖ సంతోషాల కోసము ఈ లోకంలో సుఖభోగాల కోసము ఈ లోకంలో ఎందుకంటే అన్ని అన్నిటి కోసం ప్రయాసపడుతున్నారు వాటి కోసం ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు కానీ అసలైన ఆత్మీయ జీవితం కోసం ఏమాత్రం కూడా ప్రార్థించలేకపోతున్నారు ఉన్నారు ఎవరైతే వాక్యాన్ని వీని దేని బిడ్డరా దేవుని మర్చిపోకుండా దేవుడు చేసిన కార్యాలు మర్చిపోకుండా ప్రభు ఇచ్చిన రక్షణ తృణీకరించకుండా ప్రభు ఇచ్చిన రక్షణ నిర్లక్ష్యం చేయకుండా మారు మనసు తగిన ఫలాలు ఫలించినట్లయితే యేసు ప్రభు తప్పకుండా నీతో ఉంటున్న వాక్యం మరొకసారి నీతో సెలవిస్తుందనమాట కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చేయని కూడా మనకు ఎట్లా ఉంటాయి శాస్త్రం ఉంటాయి అనమాట అవి సంతోషాన్ని ఇచ్చేవి ఉంటాయి దేని బిడ్డరా దేవుడు ఇచ్చే సమృద్ధి బహు సంతోషం కలిగించేది అనమాట లోకం ఇచ్చే సమృద్ధి ఎంత మాత్రం ఉంటుంది శాంతిని ఇచ్చేది కాదు సమాధానం ఇచ్చేది కాదు ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో మాట్లాడతాడో ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను దేని తన వాక్యం ద్వారా సరి చేస్తాడో అప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి తప్పకుండా సరి చేసుకున్న మనసును కలిగి ఉండాలి చిన్న కుమారుడు తన తప్పును తను తెలుసుకుని తండ్రి యొక్కకు వచ్చాడు ఫారో దేని బిడ్డరా తన తప్పును తను తెలుసుకుపోయాడు ఏ మాత్రం కూడా ఎందుకంటే తన కొన్న వారిని మా మనసు పెట్టి దేవుణ్ణి తృణీకరించాడు దేవుణ్ణి అంగీకరించలేదు తర్వాత దేవుడు ఎవరో తెలియదు పొమ్మని చెప్పాడు అనమాట కానీ ఆ పరిస్థితిలో ఉండకూడదు దేవుడు ఎవరో నాకు తెలియదు నువ్వు చెప్పే మనసుని కలిగి
తీసుకున్నట్లయితే దేవుడు తప్పకుండా నీతో మాట్లాడతాడు కాబట్టి ఎన్ని రోజుల నుంచి ప్రార్థన చేయకుండా నావు ఎన్ని రోజుల నుండి దేని బిడ్డరా దేవుని యొక్క వాక్యం వినుకొంట ఆత్మను సరి చేసుకోకుండా వాక్య ప్రకారం జీవించకుండా మారు మనసు పొంది కూడా తగిన ఫలాలు ఫలించకుండా అంజూరుపు చెట్లాగా ఉన్న ఒకసారి నీకు నువ్వు పరిశీలించేసుకో అలా ఉంటే నీ పరిస్థితి చాలా ఘోరంగా ఉంటుంది అనమాట ఆ స్థితి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళుద్ది నరకానికి తీసుకెళ్ళుద్ది అనమాట ఆ నరకం నుంచి తప్పించడానికి పరిశుద్ధాత్మ ఈ లోకానికి వచ్చి నీ కోసం నా కోసం ఆయన కలవరం రక్తం లెక్క రక్తం కాచాడు కాబట్టి ఎవరైతే ఆ పరిశుద్ధ రక్తంతో దేని బిడ్డరా హృదయాన్ని కడుక్కుంటారో ఆలోచనలు కడుక్కుంటారో తలంపులు కడుక్కుంటారో ఊహలు కడుక్కుంటారు దేని బిడ్డరా ఎవరైతే పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు తగిన రీతిగా దేవుని సన్నిధిలో సహవాసాన్ని కలిగి ఉంటారో వాళ్ళ దేవుడు తన కుమారుల కుమార్తెలుగా ఆయన అంగీకరించి తన యొక్క రాజ్యానికి ఆయన వారసులుగా చేసే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రార్థన చేసుకుందండి స్తోత్రం ప్రభావం స్తోత్రాలతో స్తోత్రములు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ దేవాన్ని కొందనాలు తండ్రి కృపగలిన దేవాన్ని స్తోత్రములు ఇస్తాయ్యా ఇదిగో నాయన ఈ రోజు ప్రభా నీ మాటలు విన్నాం ప్రభావం మీ కొందనాలు తన్న ఆయన అయ్యా మారు మనసు పొంది నాయన అయ్యా ఆత్మలు చనిపోయి ప్రభు నాయన ప్రభృతికి వరకు మాకు సహాయం చే ప్రభావం మీ స్తోత్రములు అయ్యా ఆత్మ విషయంలో ప్రభు దీనిలుగా ఉంటే నాయన నీ కృప మాకు దయచే ప్రభావం మీ స్తోత్రము తండ్రి అయ్యా ఏ విషయానికి వేరుగా జీవించకుండా అయ్యా అయ్యా ఫరోలాగా ఉండకుండా అయ్యా చిన్న కుమారుడు ప్రభా నువ్వు చేసిన ప్రభు ఇదిగో నాయన అయ్యా మళ్ళా పశ్చాత్తాపడి ప్రభు మీ సన్న చేరుకున్నాడు నాయన నిన్ను కోరుకున్నాడు కాబట్టి సయ్య లోకంలో కొడతాండి ఎంతమంది ప్రభు నీకు వేరుగా జీవిస్తున్నారు నాయన అయ్యా నువ్వు చేసిన మేళ్ళు పొందుకుని నాయన నువ్వు ఇచ్చిన స్వస్థలు పొందుకుని ప్రభు నువ్వు ఇచ్చిన గొప్ప రక్షణ పొందుకుని నాయన మళ్ళీ పరిస్థితులను బట్టి నాయన లోకాశలు బట్టి తండ్రి లోక వ్యసనాలను బట్టి ఎంతమంది ప్రభు దూరంగా వెళ్ళిపోయారు తండ్రి వారితో నువ్వు మాట్లాడే ప్రభు మీ స్తోత్రం లేసయ్యా అయ్యా అటువంటి పరిస్థితులు దూరంగా ఉండకుండా నాయన ఏసు ప్రభు నీ యొక్క నీతిని ప్రభు నీ యొక్క రాజ్యాన్ని కోరుకునే వారికి నాయన ప్రతి ఒక్కరికి ప్రభు మీ కృప ద్వారా తండ్రి మీ వాక్యం ద్వారా సహాయం చేయమనేసయ్య నీకే స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఆయన తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవుడినే శుక్రీస్తు నామమున స్థుతించి ప్రార్థించుడు కొంచెం నామ్ తండ్రి ఆమెన్ మీ అందరు కొందనాలు గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి నాకు భయంకరమైన నిన్ను పోసి నొప్పితో బాధపడుచున్నాను మరి అయితే మరి అమ్మగారిని ప్రా తలనొప్పి గత ఆరు నెలల నుంచి నేను బాగా బా బాధపడుచుండే మరి నా ఆత్మీయ తల్లి అయిన అమ్మగారిని ప్రార్థించమని కోరినప్పుడు మరి దేవుడు మంగళవారం ఉపాస ప్రార్థన పెట్టించుకొని మేము ఒక్క వారం అడిగితే మరి 
అమ్మగారు ఐదు వారాల ఐదు వారాలు పెట్టారు మరి దాని ద్వారా భయంకరమైన చేతబడి శక్తులతో నేను పీడించబడ్డానండి నా రూపం నాకే ఎంతో భయంకరంగా ఉంది మరి నేను నా భర్త చూసి నా తల్లి చూసి మరి మరి ఈ పరిస్థితి ఏంది ఎంత భయంకరంగా ఉందో నా బిడ్డ ఏంది ఎంత ఘోరంగా ఉందని మరి అడి అన్నప్పుడు నేనే నమ్మలేకపోయినా ఎంతో మరి నాకు దుఃఖం వచ్చిందండి మరి అయినప్పుడు దేవుడు ఐదు వారాలు ఉపవాస ప్రార్థన జరిగించి మరి నా కుటుంబంలో నా జీవితంలో నా భర్తకు భారీగా నిలబెట్టి మరి నా తల్లికి మరి బిడ్డగా నిలబెట్టండి మరి ఉపవాసం ద్వారా నాకు దేవుడు జయం ఇచ్చిండి మరి దాని ద్వారా నాకు ఎన్ని పోస్తు నొప్పి భయంకరంగా తట్టుకోలేకపోతున్నానండి కూర్చుంటే మరి లేవలేని పరిస్థితి దేవుడు మరి నా ఆత్మీయ తల్లి ద్వారా మరి జీలకర మెంతులు మరి ములగా కేసుకుని తాగురా గోరు వెచ్చని నీళ్లతో మరి అట్ట తాగుతున్నానండి మరి ఎన్ని పోసిన నొప్పి ఇప్పుడు లేదండి దేవుడు తగ్గించి దే చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టానండి ట్యాబ్లెట్ల వల్ల నాకు ఎలాంటి ఇది రాలేదు మరి దేవుడు మరి నా పట్ల చేసి గొప్ప కార్యం మరి ఆత్మీయ తల్లి అయ్యగారు చేసిన ప్రార్థన వల్ల నాకు దేవుడు తగ్గించిండి ఇప్పుడు వరకు ఏం లేదు దేవుని నామక స్తోత్రాలు దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలిగిన గాక ఇప్పుడు నయం సాక్ష్యం చెప్పగా మనం విన్నాం అయితే నయం ఏ విధంగా చేకుడు శక్తుల చేత పీడించబడిందో ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడిందో తన తల్లి గారు ఇప్పుడు వారి యొక్క మాటల్లోనే మనం విందాం వారు చెప్పవచ్చుండగా చెప్పండి మీ కుమార్తె ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడింది ఐదు రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన అమ్మగారు చేయటం ద్వారా మీకు కలిగిన అనుభవం ఏంటి ఉపవాసం ప్రార్థన ఫస్ట్ ఒక రోజు అనుకున్నామండి మంగళవారం తర్వాత బయటపడది ఐదు రోజులు ఉపవాసం ప్రార్థన చేసిన తర్వాత మరి నా బిడ్డ చేతబడి శక్తులతో ఎంత అయితే బాధపడదో ఎంత పీడిచ్చింది మరి అనుకున్న రీతిగా మరి తన రూపం మేము చూడలేకపోయానో మరి ఇంటకలు ఎరబోసుకొని జుట్టు ఎరిబోసుకొని ఎదురు తిరిగి అసలు భయంకరం కేకలు పెట్టిందండి మరి కేకలు పెట్టినా కూడా అమ్మగారిని చూసి కళ్ళల్లో చూడటానికే నాకు చాలేదు అమ్మగారి కళ్ళలో అంత పౌర్ ఉందని దేవుని యొక్క వెలుగు నా కానొచ్చే డౌట్ పుట్టిందని అవి మరి ఆ చెత్తులు అన్నది ఈడిపోయిన తర్వాత నాకు చెప్పిందండి తనలో బాధ ఏంటో దేవుని ఎంతో గొప్పగా కార్యం చేసి మరి నయమి చేతబడి చెత్తులతో ఏడిపించి మరి ఆ కుటుంబం కొరకు మా కుటుంబం కొరకు అమ్మగారు ఎంతగానో కన్ను బాగా ప్రార్థన చేపట్టారు దాని నుంచి విడిపించింది మరి ఇచ్చిన అమ్మగారికి సమయం మరి అయ్యగారికి వందనాలండి సరే ఇప్పుడు వారి భర్త గారిని కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం నా భార్య రూపం మరి భయంకరంగా ఉందండి ఎప్పుడు చూసిన నొప్పులు నొప్పులు ఉంటుంది రోగం ఉంటుంది ఆ నొప్పి ఉంటుంది ఏ నొప్పి ఉంటుంది అవి టాబ్లెట్లు మిగుతూ ఉంటుంది మా ఇద్దరికి ఎప్పుడు వచ్చినా గొడవ వచ్చేది ఆ నొప్పి వచ్చినప్పుడల్లా నన్ను అది తీసుకుని గుద్దు గోడ గుద్దు రాయి గుద్దు అనేది అయినా నేను పట్టించుకోకుండా వదిలేసి ఉండే అమ్మగారికి ఆడిపోదు అమ్మగారికి ఇవ్వడం ఉంది కానీ నేను వెళ్ళపోయి ఉండండి ఒకరోజు వెళ్ళిన అమ్మగారి దగ్గరికి అమ్మగారు మాకు ప్రార్థన పెట్టాలి మంగళవారం ప్రార్థన అంటే ఒకరోజు అనుకున్నది అమ్మగారు ఐదు రోజులు జరిపించారండి అయితే ఫస్ట్ రోజే మాకు ఏమికి శాతపడి శక్తులు బయటపడ్డండి ఆ శక్తులు ఎలా ఉన్నాయండి భయంకరంగా ఉన్నాయండి నేలకు ఇంత పొడుగు నేలకు పెద్ద నేలక జుట్టు బాగా ఎరబోసుకుని ఉంది భయంకరమైన రూపం దెయ్యం రూపం అసలు మామూలుగా లేదా రూపం ఆ రూపానికి మేము చాలా భయపడ్డామండి అమ్మగారు చాలా ఇదిగా ప్రార్థన చేశారండి అమ్మగారు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత నా భార్య స్వస్థపరిచింది సో దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలగనుక ఏ చీకటి శక్తులైనా ఏ చేతపడి శక్తులైనా యేసు క్రీస్తు యొక్క ముందు సాగిలు పడవలసిందే కాబట్టి ఆ దివ్యమైన యేసు క్రీస్తు యొక్క నామంలో అవి యొక్క కుటుంబానికి సంపూర్ణ విడుదల కలిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ విధమైన వెన్నొప్పి కానీ ఏ విధమైన తలనొప్పి కానీ వీరిలో లేదని వీరి వీరి యొక్క మాటలోనే మనకు సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఈ సాక్ష్యం ద్వారా కేవలం యేసు క్రీస్తు నామానికి మహిమ కలుగును గాక అమెన్ కృష్ణా జిల్లాలో మా పరిచర్య ప్రాంతాలు కీసర కంచికి చెల్ల మండలం కొడతలపల్లి వీర్లపాడు మండలం కొండూరు నందిగామ మండలం చొప్పకట్లపాలెం ఎరుపాల మండలం రండి మా ఆరాధనలో పాల్గొని దాయోదయంలో పొందండి మా ఆరాధన క్రమంలో ప్రతి నెల ఒకటవ తేదీ ఉపవాస కూడిక సమయం ఉదయం తొమ్మిదిన్నర గంటల నుండి మధ్యాహ్నం మూడు గంటల వరకు మా ఆదివారపు ఆరాధన మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుండి నాలుగు గంటల వరకు యవనస్సుల కూడిక ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటలకు ప్రతి శుక్రవారం స్త్రీల కూడిక ఉదయం పదకొండు గంటల నుండి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకు ప్రతి శనివారం రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ఉపవాస ప్రార్థన ప్రతి నెల మూడవ శనివారం సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థన జరుగును సమయం రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుండి మా అడ్రస్ రక్షణ సువార్త సంఘం కీసర విలేజ్ అండ్ పోస్ట్ కంచికచర్ల మండలం కృష్ణా జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ కోడ్ ఫైవ్ టూ వన్ వన్ ఎయిట్ ఫైవ్ మా ఈమెయిల్ అడ్రస్ గాస్పుల్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ కీసర ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ప్రార్థన అవసరతల కొరకు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ తొమ్మిది ఒకటి రెండు ఒకటి మూడు రెండు సున్నా ఒకటి రెండు ఒకటి నైన్ వన్ టూ వన్ త్రీ టూ జీరో వన
and may god bless our india